но то, как они вели себя 9 марта, применение силовых приемов, абсолютная уверенность в собственной безнаказанности. Это телефон, на котором были зафиксированы все факты жестокого задержания, факты применения грубой физической силы. Это были неопровержимые видеодоказательства. Он уезжал из Алгас, Айда, он дал кабинет, и не гривал, он дал свой автозак, и не дал. Ксениминин, он дал как Ксениминин, он дал свой смен Алгас, он дал смен Алгас. Думаю, журналист, я не дал свой патал, Бернштин, Екинштин, он дал Елиг, Болмжаткан, Джардай, Хантар, Кизиндиг, Ушкан, он дал репрессию, он дал свой патал, Бельптур, он дал свой патал, он дал свой патал. Касретте Хантар, он дал свой патал, он дал свой патал, он Харапайм халықты зарлатты. Мне соларды сынағандар, ақиқатты ашыға айтқандар, билдіктің жау атанып, 37-ші жылдардағыдай қоғын сұрын көтісті. Алматында белсенділер Касым Жумар Тухаевтан саяси белсендерді Босса туда талабетып, бас пасус, маслихат на уткузде. Адам Хун Хургал Бирос на уткен Джинга, Устан Бернише Кунбурн, полиция, Куштеп Устаган Куам, Хайрат Кира, журналист, Роспек Сарсимбай, Хук Хургал Шимажан Аспандиарова, адвокат Жалгас Сапархан, Айгирм Тлюжанн, адвокат Айнара Айдархан, Джаниди, Хамада Утурган, журналист Туман Мухаммед Кайрн Акесе, Алмас Типов Хатста. Бас пасус, маслихат на Роспек Сарсимбай, Хасам Жумар Тухайфха, Арнае, Индиу Жулдада. Всем добрый день, кто присутствует при Центре Бюро по правам человека и кто смотрит нас в прямом эфире. У нас такой сегодня срочный брифинг. В принципе, это мероприятие должно было состояться 9 марта на площади, на площади Республики в Алматы возле Монумента Независимости, но по известным всем причинам то есть, оно не состоялось. Вот. Но тема сегодняшней пресс-конференции, наверное, тема всех в общем-то, независимо, в общем-то, всех лет независимого Казахстана, но э, ситуация с политзаключенными улучшается, то есть их становится больше, то есть такое чувство, что с каждым годом независимости их все больше и больше. И сегодня наши гости хотят еще раз обратить внимание на то, что происходит в этой области и, не знаю, хотят попробовать очередной раз призывать гражданское общество что-то с этим сделать. Спасибо большое. Будут у вас вопросы. Оставляйте в чате, я их потом озвучу. Теперь передаю слово нашим гостям. Без Адамдардын Кукуун Коргоржан из Замдах Сахтожин Дуго Юрога, Оспас Пасус Меслихат Нуткзум из Гимкунт Перген Душин Алекс Мздайтамс, Хадрле Эрпистир, Джанга Сидерге Хаврлова Кандай. Был паспорт местных журналистов, которые не сумели. То есть, что на Орзу не было крикета. Брат, Оган, Тутенши Жардай Сейпотик, Тутенши Жардай Дутундаткан, полиция департаментных изменителей. Олар Мине Стоп, Жолдак Шкурсютуб, Талгар Галпарп, Десал Жардай Махов, Тундрган. Сондай Сейптермин, Китер Гасадок Витисна. Вот нигде Энгли так работали, нигде Энгли мис, основной сессии худовал, делали нам Казахстан да тыкте уж киткин дыга. Аргарай восбахта кити брют кусе не было тыкин мессиле, казир барл Казахстан трудом катте алем датад мазалайда. Сонтан без республиканун башсна мемлекет башсна токай пакарат инду хат дайнда гамбис. Осы баспасуз мәсілгатына қатысуға тиісті адамдар роспарланған. Ең алды менен сол үндеуді мен сіздерге таныстырып өтін 7-8 мен туақтарыңыздалады. Бұл көпшілікке арналған және президент тоқайып қарналған. Еліміздің басты заңы Қазақстан Республикасының конституциясында көрсетілген азаматтардың құқықтарының қорғалмауы, өріс көлтірді бұзылуы, 2022 жылғы қаңтарда қырғыннан бері тұрақты көрініс қайналды. Жалп адамызатқа тән демократиялық құндылықтар сақталмады. Авторитаризм мүн тоталитаризм бұласу қауіпті денгейге жетті. Ешбір өзгөрмістен, одан әрі келгеткен Назарбаевтық белік жүйесі мұндаған адамдарды 
бақытсыздыққа ұшыратты. Солардың қатарында жүрген түктен айналамызда ғадетсіздіктерден түмілген соң осы үндеу қатты жолда бұтырмыз. Президент Мұрза, өзіңізді тақтан тайдырмақ болғандар менің қақтығыс, қақтығысыңыз кезінде 238 адам оққа ұшты. Қаза тапты. Олардың арасында сәбілер мен қарттар, аналар да бар. Жүздеген бейбіт тұрғын жарақаттанды, үгедек болды. Мұндаған адам құрғында алды, азапталды, қорланды. Қаты кездікпен жауыздық пагон таққандарын тарапына жасалды. Бейкіне жандар жаппай тәртіпсізге қатысты. Әкімшілік демараттар бас болып деген дәлелсіз, жөнсіз айыптаулар мен сотталды. Қасыретті қаңтардың басты айыптылар жауыққа тартылған жоқ. Керішінше бейлікті пайдаланып, қарапайым қалықты зарлатты. Міне соларды сынағандар, ақиқатты ашық айтқандар, бейліктің жау атанып, 37-ші жылдардағыдай қоғын сүрін көтісті. Солардың енді бірнеше өне тоқталып айта кетейік. Әйгерім Тілеужанова, Алматы қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған аудонаралық сотының судиясы Кәкімжанықтың күмімен прокуроры Сейтімбетіф. Қылмыстық кодекстің 272 бағабы бір бөлігімен төр сүл мезімге бас постандыдан айырылды. Онымен бірге қалас Нұрпейс, Нұрлан Дәлібаев, Жанайдар Қармен, Ермұхамес Шелібаев негізсіз қылмыстық жауапкершілікке тартып әрқайсысы 8 жылға сотталды. Әуе жайды басып алып деген жалған айып сот процесі барысында әшкері болғанына қарамастан осындай әділетсіз үкім шығарылды. Оған бас прокурор берік асылыптың кергеу аяқталмай, сот үсті қарамай жатып, кеужан өмен нүрпе үсіпті екстремистік діни топтың үшесі әуе жайды басып алушылар ретінде көрсетіп, парламент мүмбердінен сөйлеуі залалды ұқпалын тегізді. Оның бұл заңсыз әрекеті ағорданың үсті күні бұрын шеш айғағы болып табылады. Тайау күндер Айгерім Плеужанованың үстінен жауғаш түтірмесінде отырған жерде сотталушының біріне дене жарақан салып деген айыппен тағы бір жөнсіз қылмыстық ашты. Бұл басымды иймеймін, тіземді бүкпеймін деген сайси тұтқынға бейліктің өш бөнділікпен жасаған қысастығы. Оның жоғарық сотта касациялық шағымның қаралуы қарсаңында Ол YouTube бейне хостингіндегі не дейді арнасында жырақта жүрген шахматшы мұқтар әбдәсіп пен тікелей ефер бейне жазбасын жариялаған үшін қылмыстық кодекстің 258 бауының бір бөлігінде 405-ші бауының екі бөлігінде көрсетілген қылмыстық құқық бұзушылық жасат деген айыппен тоғыз ай бой қамақты отыр. Алмат облысы полиция департаментінің аға терілеушісі еш жанып, оны тейім санған екстремисті бейінің жұмысына қатысушы, қаржыландырушы санатына қоспақ болған. Егер сұқпат беруші екстремист болса, онда осы уақытқа дейін сұқпат берген әбіл әзіпті сондай баптар мен неге қаралап сот өткізбеген. Немесе одан сұқпат алған басқа да журналистерді Дума Мұхаммед Кәрім сияқты жазаламаған. Қонай қаласында қысты қарай бастаған судия қойшыбай прокурордың деген жасап, айыпталушының және оның қорғаушыларының негізді заңды талаптарын қанығаттандырмай тастады. Сот тергеу басталмасты, үкім шық басты, Нұрсултан есімді судия Дума Мұхамед Кәрімді сотталған деп ресми құжатты жазды. Ол сот процесін жағып жүргізіп, тергеудегі заңсыздықтардың дәлелдемелердің Думан Мұхамед Кәрімді Алматыда немесе тұрғылықты жер маңындағы қама қорымдарында сұтамай, басқа облыстың орталығында оқшаулауы, оның өзіне және атанасына жасалған қысымның бір түрі. Ал сотқа талдығырған қаласынан қонайып қаласына тасымалдап, қыстың қыраулы күндерінде арғы бер 5 шақырым болып ұзақ жолда аязда жет соқыл соқ көлікті көлікті, тасымалдап әкелуі бұл азаптау, қиынау және денсаулығына қасақана сақым келтіру. Мұның бәрі жоғардағылардың тапсылмасын орында ұшын жасалған әрекет. Қалайда қайсар, шындықты тайсалмай көзгі айтайтын журналисті сындыруға, намысыл азаматты өзің құрбандыққа шалуға итермелеп отыр. Ресейде Навани қастандықпен өлтірілді. Қазақ Арон Атабектің құр сүлдесін қалдырды. Біздегі құқық қорлаушылар енді Мұхамед Кәрімнің тағдырын тәлке кетуден тайым байды. Бізде осындай қауіп бар. Абзал Достияр тұрал айтайық. Абзал Достияр қоғамдағы белсен топтың алдың қатарында ғазамат. 
Елде саяси өзгөрүс болгон калайт жана ого өзүңдү билесин коскусу келеди. Адилетсиздикке, кыянатка каршы нараз топтуңуз журналист ретинде көпчүлүккө жеткизүүчү, кашанда акыкат жактайды, бийликтеги жемкорлукту, саткындык тескерлейди, өткөр сындар айтады. Сонуштунда ол үнөмү коомдалат, камалады. Полиция оны эч кандай укук бузушлук аракет болмаса да, соңуна түшүп кауптук кылмышкер тустагандай, кичкентай кыздары менен кошуп Күш көрсөтүп, зорлук зомбулук жасауды адетке айналдырган. Абзал Достуяр Конай қаласындагы Дума Мухамедкәрмин сотуна барып, журналистик кызметтин аткарып, ахпарат тараткан үчүн 20 тәүлүккө камалды. Аны Алматыдан Шолжа аулындагы оқшаулоо мекемесине тапшырды. Психологиялык кысым көрсөтүү, балдарды шоштуу аркылуу абзалды блогер, журналист, саясий күрөстө жүргөн белсенди болуудан баш тартууга мәжбүрлөмөк. Ұлттық мемлекеттік мүдділер сататын опасыздарға, жемкорларға, Назарбаевтық жөн жақтаушыларға қарсылықтан тататын саналы, өрелі азаматтарды қоғындау тоқтар емес. Ерлан Кенешбай, Нұрслан Кемелбай, Серік Айтжан, Бауыржан Атынай, Атынбай, Қуаныш Тошан, Камаледдин, Әлиев секілді көптеген жастарымыз қоғын сүргінің көз ашпай келеді. Олардың бар жазығы бейбітшейіндерге, митингілерге барғаны, соттарға қатысқаны, өз түкірлер мен көз қарастарын ашып білдіргені. Қазіргі сәтте олар Бақанасты, Шонжыда, Талғырда, Өтеген Батыр кентінде 10-25 тәуілікке қамалып жатыр. Президент Мұрза, сіздің қалғалдында айтқан сөздеріңізден қадыр қалмады. Митингге ескетіп беріңіздерді, шыға беріңіздерді қаншама адамды жазықсыз қаматтырдыңыз. Қала әкімдер еш қашанда митингіге келісім бермейді. Шыдамы таусылған жұрт сіздің естейтін үкімет құрғаныңызға сеніп, талаптарын білдіруге алаңға барса, полиция дереу қамауға кірседі. Түрмелеріңіз толып болды, орын таппаған тұқтында шығар, Алматыдан жырақтағы аудан орталықтарына белсенділерді тауқыларыңыз. Бұл қашанға дейін жалғасад. Бейлікті сақтап қалыңыз келсе, сіз өз қалқыңы Құл болып жүрген прокуратурадағы, полициядағы, қауіпсізді кәміттетінде генералдарыңызды, судияларыңызды тоқтатыңыз. Саясатыңызды, ұстанымыңызды өзгөртіңіз. Бейлікті қатыгездік пен ұстап тұру мүмкін емес. Бас прокурор Асылықты, жоғар соттың төрағасы Мергалиевті, шықыстер министері Сәденфті атыстафқыға кетіріңіз. Өткен олар басқарған салыларды бұлық көр. Заңдарды бұрмалаушылық, жемқорлық, азаматтарын құқына аяққа таптау, қылмыстық әрекеттер кеңінен етек алған, мемлекеттің абыройына нұқсан келтірген, сенімді жойған, жек көрушілікті тұғызған әділетсіз әрекеттер өтеп барады. Айгерім Тлеужанваға және оның қасында кінәсіз адамдарға қатысты сотысы қайта қаралсын. Дума мұқамметкерімін Аңду, соттау, тоқтатылсын, Қазақстанда саяси тұтқындар болмасын. Сіздің бейліңізді ашық әрі өткір сынаған журналистер Дума Мухаммед Кәрім, Айгерім Тлеужанова, Абзал Достияр, Астанада Марат Жыланбаев сияқты жазықсыздан ешбір негізсіз, заңсыз құдаланыз жатыр деп есептейміз. Егер сіз олар дөзіңіздің жауларыңыз санасаңыз, және кек қайтар үшін жазылатқан болсаңыз, онда жағдайыңыз мүлді қиындайды. Өткені қалық оларды қолдайды, ал сіз қарғысқа қаласыз. Қалықтың ойын, көз ғарасын, сөзін жеткізген адамдарды құрметтей біліңіз. Шөуімен, сотталған өзгеде саяси тұтқындармен, қуғындалған белсенділермен ұстасып, алысқа бара алмайсыз. Қалық қашанда ақиқат жағында, мемлекетті басқарудағы өз тарапыңыздан кеткен қателіктерді мойындағаныңыз және оларды түзеткеніңіз абзал. Біз авторитарлық мемлекетте емес, шынайы демократиялық қоғамда өмір сүргіміз келеді. Менеке, осы үндеу қалыққа президентке арналды, осыны жәрейлайтын баспасөз мәсілқатына тейім салды, өткізбей тастады, бірақ бүгін сәті түсіп өткізіп отырым. Я хочу поблагодарить всех, кто высказал нам слова поддержки и непосредственно действием поддержал в тот день 9 марта. Прежде всего, Бюро по правам человека во главе с Евгением Александровичем Зовтисом. И то, что сегодня Бюро предоставляет такую площадку, 
первоначально формат был заявлен как брифинг, но поскольку звонков было очень много, решили такой расширенный формат использовать. Пресс-конференция не о том, что был задержан Роспект Сарсимбай и находящееся рядом лицо. Пресс-конференция о том, что в Казахстане ситуация с правом на выражение собственного мнения, с правом на возможность выражать свою точку зрения, с правом на, ми на мирное собрание, с правом на свободу объединения, с правом на создание политических партий, все фундаментальные гражданские и политические права и свободы, декларированные в Конституции, указанные в международных пактах, в международных документах, которые Казахстан ратифицировал, не соблюдаются. И я уже говорил о том, что за последние 30 лет Казахстан действительно виртуозно превзошел всех, все мировое сообщество превзошел в искусстве обмана, в искусстве наглой лжи о том, что на самом деле происходит в Казахстане. И пока мы не донесем эту информацию до всех, мы будем продолжать находиться в такой ситуации. Текст обращения, который зачитал Роспек Сарсимбай, он на казахском языке подготовлен, и все желающие смогут его получить. На русском языке мы, к сожалению, не успели подготовить, потому что ну, мы считаем, что это прямой просто совпадение, но все эти дни у нас не работает электричество с перебоями, у нас не работает интернет, у нас, как вы знаете, вышли из, той, из строя телефоны вот в таком они состоянии, и поэтому у нас были большие трудности в подготовке сегодняшней встречи. Кстати, по телефону я хочу поблагодарить присутствующего здесь депутата Алматинского городского маслихата господина Еркана Ракшева, Жалгаса Пархан, Айнару Айдархан, которые все-таки помогли мне получить этот телефон. Это телефон, на котором были зафиксированы все факты жестокого задержания, факты применения грубой физической силы. Это были неопровержимые видеодоказательства. Я помню, к сожалению, вот уже столько лет, как говорится, на этой войне, я помню, как грубо, бесцеремонно и нагло задерживали вот здесь присутствующего Есингаза Куандака, профессора, в День независимости. Я помню, как задерживали нашего уважаемого Балташа Агатурсумбай в дни земельных митингов. Он где сидел в кафе, да? Вот. Но по отношению к Роспекара, вот все-таки, при всем при этом, чаще всего полицейские, они разговаривали более или менее уважительным тоном, и они, как бы извиняясь, просили отнестись к ним с пониманием, что, мол, это наша работа, отнеситесь, вы нас правильно тоже мол, поймите. Но то, как они вели себя 9 марта, применение силовых приемов, абсолютная уверенность в собственной безнаказанности. Это говорит о том, что команда на такое действие, она до нас самого верху. По сути, это государственный террор. Государственный террор – это когда правоохранительные органы участвуют, непосредственно используются в подавлении инакомыслия. Вот это можно квалифицировать только так и не иначе. Предположим, ну, о процессуальных нарушениях скажет, конечно, адвокат Жалгас Сапархан, но то, что они могли и должны были сделать тот же участковый, позвонить, представиться, принести повестку домой, предложить прийти в понедельник в Талгарское РУВД, и все было бы нормально. Мы уже вышли из того возраста, когда можно было бы убегать от полицейских. Мы знаем, на, какой, на каком поприще мы находимся. Поэтому э, то, что происходило вот так цинично, это говорит о том, что пощады не будет. И мы сегодня считаем необходимым заявить, Казахстанскому обществу, я не хочу делить общество на гражданское и на тех, кто просто сейчас действительно сидит на диванах, и на тех, которые говорят, ну что ж они хотели, они сами это выбрали. Мы единое общество, но мы должны понимать, что эта ситуация, она очень-очень опасна. И мы сейчас хотим заявить сегодняшний пресс-конференции, что те активисты, имена которых были названы, Думан Мухаммед Кайрам, Айгерим Тлеужан, Марат Жиламбаев, 
Бауржан, Абзал и многие-многие другие, и мы в том числе, мы не употребляем алкоголь, мы не, применяем, не принимаем наркотики, мы не занимаемся наркотрафиком, мы не нарушаем закон. Мы граждане, которые действуют в правовом поле и считают необходимым использовать все возможности для того, чтобы ситуацию в стране изменить. И в сложившейся ситуации, я, это был такой экспресс, тоже экспресс-пресс-конференция у нас импровизированная получилась сразу, когда мы вышли из Талгарского РУВД, тоже у некоторых было недоумение, то, что у Роспека Сарсимбаева был гипертонический криз, это действительно факт, И мы, но мы знаем, что над медиками тоже давлеют определенные структуры, и, конечно, нам ничего не оставалось сказать, что мы прекрасно себя чувствуем, только с тем, чтобы не оставаться в Талгарской районной больнице. Мы заявляем, что у нас в целом нет доверия к системе здравоохранения Республики Казахстан. Мы заявляем о том, что у нас нет доверия к системе Министерства внутренних дел. И мы об этом говорили. И мы требуем, тем не менее, чтобы генеральный прокурор и Министерство внутренних дел тщательно расследовали, сделали служебное расследование этого факта. Здесь не тот случай, когда говорили, во время Кантара неустановленные лица избивали там кого-то, что их установить невозможно. Все, кто участвовал в этом позорном акте, по сути, бандитского нападения, все эти лица известны. Все они работники в пределах Алматинской, я думаю, области, Алматинского департамента внутренних дел, Комитета национальной безопасности по Алматинской области, ну и какие-то, может быть, их еще высокопоставленные кураторы в штатском были. Я хочу сказать, что господа изобретатели, в кавычках, таких действий, это совершенно бессмысленно, это совершенно неперспективно пытаться запугать таких людей, как мы. Мы свой выбор сделали, и здесь это, я говорю, совершенно без пафоса. Мы не собираемся эмигрировать в другую страну. Мы были и будем жить здесь до тех пор, пока мы не попытаемся хоть что-то сделать. И поэтому сейчас я хочу э, заявить, что непосредственная ответственность за здоровье и жизнь моего супруга Руспека Сарсимбай, общественного деятеля, лидера общественного мнения и мою, полностью возлагается непосредственно на господина, исполняющего обязанности президента Республики Казахстан. Я обращаюсь еще раз к депутатам парламента. Есть такая практика, она в регламенте прописана. Провести открытые парламентские слушания по ситуации с основными, фундаментальными гражданскими и политическими правами и свободами граждан Республики Казахстан. Инициировать эти слушания, создать рабочую группу. Мы готовы принять участие, предоставить все необходимые документы, готовы принять участие в разработке предложений, рекомендаций. Но мы должны говорить об этом открыто. Нельзя делать вид, что ничего не происходит. Так называемые депутаты, я вот сказала тогда, что дело Загипы Болиевой живет и здравствует. Конечно же, большинство они будут молчать, но если таковые найдутся, давайте контактировать. В случае, если парламент безволен, некомпетентен, несостоятелен. Что ж, мы к этому готовы, мы не так наивны. Тогда действительно мы вправе, как граждане Республики Казахстан, те, которые не голосовали за данных депутатов, каждый в своем округе, инициировать отзыв депутатов Мажилиса по одномандатным округам. Это... Мера правовая, она прописана в законе о выборах. Талдорганнан бергары тасып, ден саулығына зиян дейгізді. Он өзін жалғыз айда олдары кабинаның ішінде кіріп алғанда, соқ автозақтың ішінде кісенімінен 
орындыққа кесендеп қойып, сонысымен алып кеп, сонысымен алып барған. Бұл нағыз азаптық деп есептейім мен. Өз басым. Және біздің семиямызға жасап отырған азаптау бұл мұна алды менен баламызда азаптап, оның несі біздің жүрегімізге тиіп отыр. Қадыр анасы ауыр байынсызда жатыр, сондай ауырлықтар көтер алмай. Содан кейінгі айтайын деп отырған мұна 408 шыбап пен 258 шыбап деген бір осылардың өздерінің қолдан жасап алған баптары өздеріні жақсы бұл. Қай адам баса да 408 мен 258 әлетті сотта өреді. Міне қаншама адамдарын бәрін телеристер, телеристі ұйымға қолдау көрсетті, қаржылай көмік көрсетті деген жалған жалаларды жауып, дұман журналист етінде ол соқпат алды біріншіден. Екіншіден осындағы елдегі болып жатқан жағдайды қаңтардың кезіндегі ұшыққан осы репрессияның бастылатын біліп тұр, осы тоқайыпқа үндеу жасаған болады. Сөк өзде мен президент үндеу жүргі ол өзі. Президент бұсы сөк өзде қайда қалды, осы біздің қоғам менен бірлесіп жұмыс істемей. Қазір кері кеткен дүние одан сайын кері кетіп барады. Мұна репрессияның мәшіне сізге қосылып бетті. Ол жүргімде де талғам айтын сияқты кешегі ұрыспек ағаның шабыл жасап, ұрыспек ағаны ұстап, ол үсігі зорлық зонбылық көрсеткенді арағанда. Бұлар шалды да, баланы да, кішкентай сәрілерді жүргімде де айым айтын түрі бар. Үйткені қаңтарда көргеміз біз оны. Ай көркімден бастап, кішкентай балыларды, үлкен адамдар түгелін қырп салған. Соның өзіне тікеле осы тоқайып жауапты болатын, атуға рұқсат берген. Бұл енді менің жаным күйіп отырғанның ең айтып отырған сөздерім. Бірақ мұның бәрі шындық. О күсі осы шындықты көтер әлмей, осы белсенділердің артынан түсіп жүрді ойлай мөз басым. Шындықтың бетіне тұра қарай әлмей. Думан Марттың екісінен бастап аштық жәрелер жәтір. Бүгінгі күнгі дейін. Ол өзінің осы өзін әлгі жала жауып жапқан үшін өзінің қарсылығын білдіріп жетір. Бір жағынан оның өзінің ден сауылығы да жоқ, екі бүйрегі бірде есік беткен. Осыған байланысты мен думаға ертен бар айында бөтірм, аштығын тоқтатсын ол. Үйткені оның маған өмірі керек. Оның өмірі тоқайыпқа да керек емес, басқаға да керек емес. Адам өз өмірін өз сүру керек, оған өмір керек. Артындаға туған туыстарын әке шешесін аяса соған ертен бар айында бөтір. Аға, осы өтінішті көпшілікін атынан айтыңыз. Біз бәріміз тоқтатуды сұраймыз да, талап етеміз. Жақсы, бәріңіз ғой. Бәріңізге де рахмет. Содан кейін, ең басты айтайын дегенім, думанды, мұна жала жауып отырғаны, мұна жаңаны кім айтты ғой, Тоқайып мұрзаға ең басында айтқан өз, қаңтардың кезінде. Атыс тапқаға кетіңіз. Сіз істей алмайсыз деп. Сол сөз әлі міне, әлі аспанда әлі өлі тұр. Бұны аяқсыз қалдырмау көрек. Бұл үшін қал қойану көрек. Көпшілік, артымыздан көпшілік қалық тұратын бұлса, тоқайып жығайда кетпесе. Қазақ өзіміз кішкені Бір 5-10 түйін қалтамызға түсте өзіміз патшамыз. Жай бірақ қат боқ қаламыз. Осыған көмілі аударсаңыздар дейді. Мен өз басым солды думанның. Думанға немес. Басқа да саяси тұтқындар. Олар да осы думанның күйін көшіп жатыр. Үйткені олар бостандықта жүріп үйренген адамдар түрмеге түскенің түрменің өзің синдромы болады. Сонымен ауырып жатыр қазір олар. Шын Талап етеміз бәріне. Адам құдалауды тоқтату көріп. Қайылы күн құрметті баспасыз жиына жиналған көпшілік. Бүгін міне тәуілсіз елде сәйсе тұтқындар болмасын атты. Баспасыз жиыны өткіз бұтырмыз. Яғни бұл баспасыз жиыны жаңа Рыспек аға дайты өтті. Осы 2024 жылдың 9-шы науырыс күні өті өтсіз болатын. Алайда жаңа айты отыр төтінші жадайларға байланысты деп. 
Арине был тогда уже на уроке, я думаю, Кукурга органдарын тарапынан біздің зенеткер жастағы қоғам қайраткері Проспект Сарсенбайлына және оның жубайы Аспандиарова Маржан Хасен қызына қатысты физикалық күш қолдана отырып, ол кісілерді жаңағы өз еркелерінен тыс полиция қызметкерлеріне алып кепті. Яғни бұл баспасы жиынында өткізу себебі ол Мину Курауамдага, Тауильси журналист Думан Мухаммед Карим, Ин Алгаш Сототор Сабарсанда, Яхни Уникен Шахпан, Яхни Джерматур Ншижала, Сототор Сабарсанда, Уизнин Жанага, Уизнин Хадста, Хумстак, Стин Зансас, Хозал Утрагана, Женеди Казрагатанга, Стин Сотка Бирли Утрагана, Женеди Бул Зансас Тахтарн Берлаван, Тохтатушн, Уран Уизнин Наразлаван, Жанага Бельдри Утр, Женеди. Узни жанга сот отрасна кин колжем сава себе полде сомнения тар жанга сот отрасна олкс на талдоран класна хонай в класна алпкилингизи полиция взметкилер тарапнан бирнеши азапта фактлерин болган жени дево со сот отрас барснда азапта турала аршаман сургенин баяндаган болатн сол себе птин уса жарда вардин барлага жени дев жанга жарда ата виртой айгерем телюжан Абсал Достияров, Каженеди, Астана Галасна Бильсинс, Марат Жаламбаев, Кажени, Казарга Танда, Кудалан Вутраган Барша, Саисит Кундарга Гацте, Ярни, Бул Баспас Жин, Уткзбик Полан Ус, Баспас Жин, Уткзбик Кидерга Ретнди, Полиция Казмикилира Тарапна, Распект Сартимбайо Лумин, Маржан Хасин, Вазна Гацте, Кшхота Нулда, Казарга Танда, Ус, Фактлер Боинча. Казахстан Республика Снбас прокуратура сна, Казахстан Республика Сну Ишкстир министр легни, Жени Алматовбулстак прокуратура сна, Талгар Аудандак прокуратура сна, Товозун Шинаврус Якиман Джиматур Ниша Жалмен, Мини Тарапна Шамдар Сундат Сурлде, Ягни, Усукуне Назарадорат Молсангас, Без Жанага Аланга Баражат Кансати, Без Ги Хабарла Магельпсту, Ягни Распик Сартимбай Лумин, Маржан Хасингазан. Талгар Аудана, Туздубастау Аунда, Полиция Ксмит Килире, Алкит Пик Бул, Алкит Пик Бул Махтиген, Жанга Хабала Мадансон, Дирю Сул Талгар Аудана, Баражат Кансати, Бул Кслир, Жизель Джардим Шахраган, Яхни Жизель Джардим Шахру Барсенда, Распик Сартимбай Лумин, Хан Ксама Шизгидин Кутерлиген, Ул Алюмит Джильди, Бернише Бини Жазбалар Бар, Жиктилинген, Сул Жизель Анна Байхава Вот, Ул Жизель Килю Житкин. Житель жадзем хазметкелерінің қан қысымының 300-ге жеткендігін айтып көрсеткен алайды полиция хазметкелері сол сәтте бұл кісілердің отырған автокөлігінің есігін таш шауып, арығарай житель жадзем хазметкелеріне жаңағы Узерный житель Турции дарит медицинскую помощь, бюджет часада. Я не усы был полиция хозяйственной казарки тогда узерный хозяйственный астра пойдалану удеплем. Соседи птенья Казахстан Республика снакомство кодекс на Турции или Бернишева на всякий. Кламство ол полиция хозяйственной с ним кламство шалок кешетки тарту турала шагом сурдом сонумен катар. Усы полиция хозяйственной автокулюни то есть бастал Аллунда, ягни распик Агамсбин, Маржан Татимас, Уздернинг Автоголигни Утрангизи, полиция Хазметкелера, Укс Лерде Кштип, ягни Уздернинг Автоголиг Тернин, распик Сарсимбайлун Холмгайр, Ал Маржан Хасин Нанун Жанга Муйнан Хлхандраб, Жанга Уздернинг Автоголиг Тернин Кштип Салган. Сол Сивип Тинди, Осафак Буинша, Казарга Танда, Хастан Республика Снакомстко. Полиция взметкелерин снен азапта фактсы бойынша шағым сүрдім. Сонымен қатар, осы тұзды бастау ауынан талғар ауданды полиция басқармасына бұл кісілерді физикалық күш қолдан аутырып полиция взметкелері алып келеді. Ягни талғар ауданды полиция басқармасына алып келген сәтте, Маржан Хасен қызының қолындағы жеке мүлкіне, ягни уялы телефонын күштеп, 
жымқырат. Сол сәтте полиция қызметкерлері ә, ол кісінің бір екі сағат бойы ә, ұялы телефондарын бермейді. Яғни осы факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 191-ші бабы бойынша, яғни жеке мүлікті жымқыру фактісі бойынша полиция қызметкерлерінің үстіне арыз шағым түсірдім. Сонымен қатар, яғни ә, осы 1-2 сағаттан кейін ә, Осында отырған Алматы қаласының ә, маслихат депутаты Еркін ағамыз екеміз ә, бірге жүріп жаңағы ұялы телефонды ә, алған сәтте ә, анық бізге анық болғаны, яғни ә, Маржан Қасен қызының ұялы телефон бірнеше рет жаңағы ә, бұғат, ә, бұғатын ашпақшы болмақ, болмақ, аш, ашпақ болмақ болған ә, алайда полиция қызметкелері ашалмаған, алайда Ә, ауруханаға ә, осы ұялы телефонды жеткізген сәтте Маржан Хасен қызы өзінің ә, жаңа, ұялы телефонындағы бүкіл ә, директер мен айғақтардың өшірілгендігін, яғни ә, жаңа тұзды бастау ауылында бұл кісілерді алып кету сәтінде түсірілген бейне жазбалардың барлығының өшіп қалғанын айтты. Яғни бұл дегеніміз ә, полиция қызметкелері ә, қызметтерін асыра пайдаланып және сонымен қатар ә, жеке тұлғаның, яғни бөтеннің бүлкін ә, бүлдіру, яғни ә, жаңағы ішіндегі дедектерді жою фактысы бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 202-ші бабы бойынша да мен аршағым түсірдім. Қазіргі таңда аталған аршағым тіркеліп, ә, қазіргі таңда ә, орындаушылардың ә, жаңағы ә, өндірісінде тұр. Және де сонымен қатар осы фактілер бойынша ә, жаңа ә, айтып отырмыз ә, Талғар ауданды полиция басқармасынан кейін ә, Талғар аудандық, яғни орталық ауруханасына жеткізілді бұл кісілер, яғни қан қысымдарын жоғарлауымен және де ә, сол сәтте жедел жәрдем ә, қызметкелері ә, Рыспек ағаға ә, жаңағы ә, сенакарттың ә, тұрақсыздығы, яғни инфаркт белгілерінің ә, пайда болуы фактысын ә, жаңағы диагнозын қойып, ә, бірден ә, бұл кісілерді жедел жәрдеммен ә, жаңағы ауруханаға ә, жатқызды. Ауруханада жан сақтау бөлімінде жатты. Және де ә, Маржан Хасен қызының өзінің жаңағы ә, басқа да ә, диагноздарына ә, қосымша ә, жаңа қан қысымы көтерілді. Ол кісі екеуі де жан сақтау бөлімінде жатты. Ә, ем қабылдады. Ә, және де ә, осы ем қабылдау барысында да ә, полиция қызметкерлері және құқық қорғау органының ә, жаңағы прокуратура қызметкерлері бұл кісілерді жан сақтау бөлімінен алып кетпек болды. Яғни сондағы сондағы назар аудар ә, назар аударылық нәрсе бұл жерде әлі бұл кісілер ауруханадан шыққан жоқ. Тіпті жан сақтау палатада да емес, жай палатада да емес, ә, яғни жан сақтау бөлімінен бұл кісілерді ауыр халде жатқанына қарамастан, ә, Қазақстан Республикасының ә, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 488-ші бабы бойынша, яғни ә, заңсыз митингке қатысты деген факт бойынша бұл кісілерге қатысты іс қозғадық, яғни Ерспек ағаға қатысты іс қозғадық. Ә, сол себептен біз ә, қазір ә, жаңағы қаттама толтыруымыз керек, сол себептен біз полиция ә, бөліміне алып кетуіміз керек деп. Осы ә, жағдайларға байланысты ә, мен ә, осы келген полиция қызметкелерінің және де прокуратура қызметкелерінің үстінде шағым түсірген болатынмын. Ә, қазіргі таңда ә, осы арыз шағымдарымыз қаралуда. Сонымен қатар ә, бірнеше сұран шіберілді. Ә, яғни ә, жаңа, осы ә, орталық ауруханадан алған ә, дабыл парағы деп айтады ғой, жедел жәрдемнің дабыл парағы сигналинвесті көшірмесін алған болатын, ол сигналинвесте, яғни бұл кісілерді Талғар ауданында Абылайхан көшесі 20-ші үйден, яғни жаңағы мекен жайдан алып кеттік деп көрсетілген, алайда ол жерде үйден деп көрсетілген. Бұл Абылайхан 120 мекен жай, ол Талғар ауданында полиция басқармасының мекен жайы, алайда ол кісілерді үйден емес, полиция басқармасынан алып кетті. Сол себептен осы бойынша түсініктеме беруге және де Ә, бұл кісілердің ә, тарапынан жаңағы ә, бірнеше құжаттар алдыртуға да, медициналық құжаттар алдыртуға да сұраныс түсірдім. Ә, сонымен қатар ә, Талғар аудандық полиция басқармасының ә, екінші ә, қабатында ә, еркін ә, ағамыз екеміз жаңағы ұялы телефонды алу барысында бірнеше полиция қызметкелері, оның ішінде басшылары да бар, бізден ә, жаңағы ұялы телефонды іздестіру шараларын өткізіп жатқан кезде, жаңағы ә, екі азаматтық ә, кейім кейінген ә, полиция қызметкелері басшысының бөлмесіне барып, яғни Талғар аудандық ә, полиция басқармасының бастығының бөлмесіне барып, 
ұялы телефонды өткізіп, және де сол ұялы телефонды сол бөлмеден бізге ә, бір бөлімнің басшысы алып кеп беріп жатты қолымызға. Яғни ә, осы факт бойынша біз ә, жаңағы осы Талғар ауданды полиция басқармасының бүкіл ә, жаңағы ішіндегі және сыртындағы Яғни ә, жедел жәтем ә, жаңа қызметкелері келген сәттегі бейне жазбалардың көшірмелерін ұсынуды және де оны алуды ә, алу туралы сұраныс қатты жібердік. Қазіргі таңда аталған сұраныс қаттарымыз және шағымдарымыз қаралуды. Ә, осы жеде ә, осы жоғарда баяндап ә, менің айтарым қазіргі таңда ә, жас ба кәрі ме жаңа алмасағамыз айтып отыр ғой ә, зейнеткер ме ә, әйел адам ба ә, немесе жаңағы жас ба қазір қарап жатқан жоқ ә, бүкіл ә, зейнеткерлерге де қатысты және көп балалы аналарға да қатысты жастарға да қатысты қоғын сүргін ә, жүріп жатыр сондықтан да бұл мұндай тәуелсіз елде қоғын сүргін және саяси тұтқындар болмай тис. Сондықтан да ә, халқаралық үйімдар, ә, халқаралық ә, жаңағы ә, орындардың барлығы осыған азар аударып, ә, Қазақстан Республикасының ә, осы белсенділерін, саяси тұтқындарын барлығын ә, босандыққа шығару тиіс деп сөйлейді. Бұл ә, мәселені аяқсыз қалдырмауымыз керек. Мен жеке бастық мүддем үшін емес, мен сияқты маған дейін қаншама адамдар, жүздеген адам дәл осындай қорлықты азаптауды күштеуді көрді, денсаулықтары бұзылды. Солардың бірде біреуінде полиция қызметкерлері жауапқа тартылған жоқ. Бұлар қылмыш жасап отыр. Заң бойынша қудалануы тиіс. Біз соған жеткізуіміз керек. Сонда басқа сосияқты әуімесерлерге, ұртақтықтарға сабақ болуы керек. Осыны қоғам тарапынан қолдау жасалады деген үміттеміз. Сөз жоқ. Бұлар қазірден Сол жасаған қылмыстарын жасырып жауып, жуып, шайып, іштенке болмағанда еттеді. Оған дәлел Алматы облыстық шықыстыр департаментінің ә, жаңғы баспосөз саласындағылар таратқан ақпаратқа қарағанда ешқандай жаңғы күштеу болмаған көрінет. Мен өз еркімен барған көрінем, қараптан қарап тұрып, қан қысым көтеріп көтсек керек. Қайта мен оларға рахмет айтым керек. Өздеріңіз ойланыздар жаңғы қан қысымының 300-ге де жетуі деген ол сұмдық нәрсе. Мен жаңғы өшіп жатқан қыздың өзі түрі бір түрлі болып кетті. Содан кейін айналайын не болды? Қаша мен давленем деген аға 300-ге барып тұр деді. Қорқып кетті өз. А соған қарамай, арғылай көмек көрсетпестен талғар қалып кетті. Алып кеткенде де мәшінемен жүрген жылдамдықтарын көрсеңіз. Жаңа сиренасын қосып алып. А мәшинелердің ары арасы мен оң жақтағы мәшинелер ары қарай қашты. Сол жақтағылар тоқтап қалды. Ана қос сызықтан өтіп кетті. Қарсы бағытқа шығып кетті. Бір жаяу жүргіншіні соғып кетті сақтап. Сонда ол сол көлікте отырған біздің де, мені қасымда отырған екі әумесердің де, тіпті полицияның қызметкер өзінің де, маржанның да бәріміздің өміріміз қатер кетті. Біздің әл өмірімізді емес, сол көшеде жүрген көліктің және жүргіншілердің өмірін қауіп кетті. Бұл да қылмыс. Осы бойынша да мен сіздерден жаңдай ә, шағым түсіру түсіруайын. Яғни, қазір енді ә, айгерімнің мәселесі туралы ә, айтуымыз сұраймыз. Айгерімнің тағдыры қалықты алындатып отыр. Добрый день всем, адвокат Айнара Айдарханова. Хочу сказать, что вот 9, 9 марта Треспека поступил в сообщение по поводу того, что сотрудники полиции, не представившись, забрали их и доставили в УП Талгарского района. Сразу прибыв туда, пока им оказывали медицинскую помощь, оно и было написано заявление, которое было принято представителем прокуратуры, старшим прокурором прокуратуры Толгарского района Султаном Диасом. Данное 9 числа еще было зарегистрировано, позже было дополнено уже по поводу э, мобильных телефонов и стертых личных данных. Хочу сказать то, что э, свидетелем как раз-таки незаконного задержания и применения силы э, со стороны сотрудников полиции было зафиксировано на видео. Э, Маржа Хасена тогда говорила по видеосвязи с Евгением, Жовтисом, который является свидетелем применения силы и противомерных действий со стороны сотрудников полиции. Сам вызов в карету скорой помощи, нахождение в реанимации уже является подтверждением тому. Более того, огромное количество свидетелей, 
все, кто поддерживали, видели, в каком состоянии находились. И уже в больнице представитель прокуратуры прибыл, которому я сообщил о том, что уже имеется зарегистрированное дело, зарегистрированное заявление по факту неправомерных действий со стороны полиции. И не может сейчас рассматриваться какое-либо административное дело в отношении респекта Арсипая по поводу участия в якобы несанкционированном митинге по поводу просто поддержки около суда Думана Мухаммед Карима. Данное дело сейчас, все, все заявления направлены, сейчас ожидаем со стороны прокуратуры уже назначение СМЭ. По поводу Айгерим Тлеужановой, было заведено уголовное дело по статье 107, якобы Айгерим, одну из осужденных, которая находится с ней в одном отряде, которая уже дважды судима, 67-го года рождения, то есть в два раза старше Айгерим, якобы Айгерим избил ее, сломал ей палец. Данный факт был, по данному факту осужденная обратилась к администрации учреждения, но те сразу же решили направить и зарегистрировать уголовное дело. И сейчас Айгерим со статусом свидетеля, имеющий право на защиту. Хочу сказать, что данная статья 107 вред средний. То есть они должны были определить степень, на глаз определить без э, надлежащего осмотра эксперта, э, без каких-либо медицинских показателей в учреждении, то есть в колонии есть только медсестра Фельдшер, которая просто э, визуально осматривает, но у них нет никаких специальных э, аппаратов, то есть того же рентгена, УЗИ. Как они могли определить среднюю э, степень э, Вреда непонятно. Я была в Велийском РУВД, нам вручили постановление о назначении следно-медицинской экспертизы, но сама осужденная, она отказывается проходить СМЭ. Потому что э, вопрос, я задаю Айгерим, как? То есть у них, они там находятся э, в двухъярусной кровати. То есть эта женщина на, на, на втором этаже, получается, э, лежит. И она говорит, спокойно, то есть ее не изолировали с учреждения, не изолировали Айгерим, спокойно передвигается, также прыгает на этот второй этаж. Поэтому э, мы, конечно, не видим здесь среднего вреда здоровью. Поэтому считаем, что это такой э, провокационный ход для того, чтобы продлить срок э, отбывания наказания для Игерим. Тем более всем известно то, что сейчас у нас кассационное ходатайство Верховный суд уже подано. Э, и надеемся на полноценное рассмотрение. Я думаю, что по 107 здесь вообще я не вижу состава преступления, как можно было зарегистрировать без... Э, только, это было зарегистрировано только со слов осужденной. Я надеюсь, что вот сегодня с дознавателем тоже была на связи. Вообще надеюсь, что данное дело предложит прекращению максимум это должно решаться в э, каким-то дисциплинарным наказанием внутри учреждения да но оно никак не должно вообще э, колония не обычно не выносит ссоры из избы они любые какие-то конфликты любые какие-то там увечья преступления которые совершаются на их территории они э, не направляют дальше то есть решают э, в своем учреждении однако в отношении герим особенное такое унение у них Алсетемс, Рахмет, Аман Саутужал Джонвайк, Сайси, Худонаулар, Портатлисим. Солнце гудит. Алдар Уахта, Распект Сарсимбай, Уизник, Шкулданган, Полиция Рашарам Цруп, Туман Мухаммед Кайнан, Акеса Алмаз Тип Фулса, Олнан, Аштхата Тухатуда, Срамак. Сдерми Бриге Булган, Асим Пас Булмай Арниге, Багдар Ламаса, Джанни Демин, журналист, Асим Джапшва. Гиперборей артасына міндет түрде жазылып, пікіріңізді қалдырыңыздар. Назарыңызға рахмет, Аман Фтакульскенче, сау болыңыздар.